ഷീമോൻ എന്നും ഷിമയോൻ എന്നും ചിലപ്പോൾ കേഫ എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വിശുദ്ധ പത്രോസ് കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്നേഹന്മാരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു നിശിഹായിക്കും അവിടുത്തെ സുവിശേഷത്തിനും വേണ്ടി ആദ്യം തടവുകാരനായ വ്യക്തി മുക്കുവന്റെ സ്വർഗം എന്നർത്ഥമുള്ള ബെറ്റ്സൈദ എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ നഫ്താലി ഗോത്രത്തിലാണ് പത്രോസ് ജനിച്ചത് മീൻപിടുത്തം തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച പത്രോസിനെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുവാൻ യേശു വിളിച്ചതായി ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത്ഭുതകരമായ മീൻപിടുത്തത്തിൽ സാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്ന പത്രോസ് കർത്താവിന്റെ വലിയ ശക്തിയെ മുഖാമുഖം ദർശിച്ചു തന്റെ പാപാവസ്ഥ ഏറ്റുപറഞ്ഞു മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാക്കാം എന്ന ആഹ്വാനത്തിന് ചെവി കൊടുത്ത പത്രോസ് സകലവും ഉപേക്ഷിച്ച് കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു അവിടുത്തെ സ്വന്തമായി കരുതി ആ പാദങ്ങൾ പിൻപറ്റി ശിശുത്വത്തിന്റെ പാതയിൽ കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് ഏറ്റുപറയാൻ ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സുപ്രധാനമായ നാഴിക കല്ലുകളായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യേശുവിന്റെ ശാസന കേൾക്കുന്നതും പത്രോസ് തന്നെയാണ് യേശുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആരെല്ലാം ഇടറിയാലും താൻ ഇടറുകയില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പത്രോസ് അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ യേശുവിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറയുവാൻ ഇടയായി തനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കുന്ന പത്രോസ് ആവോളം അനുദപിച്ചു അനുദാപത്തിന്റെ അംഗീകാരമാണ് യേശു ശിശു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി പത്രോസിനെ വിളിച്ച് തന്റെ ആടുകളെ നയിപ്പാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അനുദപിക്കുന്ന സകലർക്കും നിശിഹായിൽ കൂടി ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് വരുവാനുള്ള വാതിൽ തുറക്കുവാനുള്ള താക്കോൽ കർത്താവ് പത്രോസിന് നൽകുന്നു ക്രിസ്തു വർഷം അമ്പത്തിനാല് മുതൽ റോമ ഭരിച്ചിരുന്ന നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് പീഡിപ്പിക്കുവാൻ ഉത്തരവിട്ടു നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം കുരിശിൽ തർക്കിപ്പെടുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട പത്രോസിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം തന്റെ ഗുരുവിന്റെ കാലുകളിൽ ചുംബിക്കുന്ന രീതിയിൽ തലകീഴായി പത്രോസ് കുരിശിക്കപ്പെട്ടു യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിത മാതൃകയാണ് പത്രോസ് പത്രോസായി തീർന്ന ഷിമയോന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിശ്വാസിക്ക് ഏറെ പഠിക്കുവാനുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികൾ അദ്ദേഹത്തെ വളർത്തി സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കാതെ കുറവുകളെ സദാ പരിഹരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചു എന്നതാണ് പത്രോസിന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ കാതൽ സ്വന്തം ബലത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ പത്രോസിനെ പോലെ നാമും ബലഹീനരായി വെള്ളത്തിൽ താഴും കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ അവിടെയും നാം രക്ഷ പ്രാപിക്കും